ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వం మేజర్ డిమాండ్లో ఒకటి పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ నిధులు వాడేసుకొని తిరిగి గ్రామ పంచాయతీలకి జమ చేయవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది పైచలకు కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడున్న మన రాష్ట్ర పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని దీన్ని మన ఈ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి తీసుకెళ్తాను అలాగే క్యాబినెట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాను ఇది ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికంటే ముందు పదిహేనో ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధుల్ని దాదాపు ముప్పై వేల పనులకి ఇంకెంత వన్ మంత్ ఇంకో నెల రోజుల్లో ముందు మనం ఐదు వందల డెబ్బై కోట్లు ఏడు వందల యాభై కోట్లు నిధుల్ని డైరెక్ట్ మీ మీ అకౌంట్స్కి వస్తాయి అది అది అంటే ముందు ఎక్కడ అంటే మన గతంలో మీకు రావాల్సిన నిధులు ఒకటి రావటం రాకపోతున్న నిధులు ముందు మా చేతుల్లో ఉన్నది ఈ రోజున నిధుల్ని మేము ఎక్కడ ఆపట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎక్కడ ఆపట్ల మేము ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నిజంగా గ్రామీణ అభివృద్ధికి చాలా కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తి సో అందుకని డైరెక్ట్గా మీకు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏడు వందల యాభై కోట్ల పైచులకు డబ్బు అది డైరెక్ట్గా మీ 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 పనులకి మీ అకౌంట్స్కి వచ్చేస్తుంది అందుకని మీరు డైరెక్ట్గా ఇంకా ఫ్రీజింగ్ అనే మెథడ్ కూడా తీసేసాం అది మీరు రాగానే మొట్టమొదటి చేసింది అదే దానికి అది కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాము అలాగే రెండు వేల ఇరవై అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గత ప్రభుత్వం అసలు విచ్చలవిడిగా ఒక ఆర్థికంగా ఒక బాధ్యత లేకుండా ఒక ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ లేకుండా ఇష్టారాజ్యంగా చేసేసారు దీన్ని సరి చేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి అనుభవం నిజంగా నిజం చాలా చాలా కీలకం అవుతుంది సో దీంట్లో ఒకవైపు మనం ఎన్నికలు ఇచ్చిన హామీలతో పాటు మిగతా అన్ని వ్యవస్థల్ని బలోపేతం చేయాలి కీలకమైన మన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేయాలనేది కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు గారి నాయక నాయకత్వంలో చాలా కీలక బలంగా ఉన్నాం అలాగే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు వెంటనే చెప్పేయచ్చు కానీ నాకు మీకు స్పష్టమైన ఇది ఇవ్వడం సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇంకొకసారి అధ్యయనం చేసి మీరు ఒకటి నుంచి రెండు మూడు పాయింట్ల వరకు నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఇందాక మీరు అడిగినట్టుగా రెడీగా అడిగినట్టుగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమయాలు మీరు సమయం తీసుకొని మన వెంకటకృష్ణ గారు మన కమిషనర్ గారు ఉన్నారు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు లేదు కొన్ని మీటింగ్స్ నేను రావాలంటే నేను కూడా ప్రత్యేకించి ఆ టైం టు టైం మన ఇంట్రాక్షన్ని అది ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేస్తాను దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను కూడా మీకు అలాగే గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయాన్ని అందులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మీ పంచాయతీలో ఈ సమస్య నా దృష్టికి ఇది ఒక సమాంతర వ్యవస్థ అయిపోయింది మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు గతంలో కూడా దీన్ని ఎయిదర్ విలీనం ఉన్నా చేయండి వాళ్ళ చేత మేము పని చేయించుకుంటాం లేదంటే రద్దు చేయమని కోరుతా ఉన్నారు ఇది వారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అది ఎలా పాసిబిలిటీ ఉంది ముఖ్యంగా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ వేరు విలేజ్ సచివాలయాలు మీరు అంతే కదండి రద్దు చేయమంది వాలంటీర్ ఓకే ఓ గ్రామ సచివాలయం సిబ్బందినేమో విలీనం చేసి వాలంటీర్లు రద్దు చేయమని అసలు వాలంటీర్లు రద్దు చేయడానికి వాళ్ళు అసలు అఫీషియల్గా వాళ్ళ గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు మోసం చేసి పెట్టుకుంది అదే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అసలు ఇప్పుడు ఈరోజుకి వాళ్ళకి మన ప్రభుత్వం కూడా పాపం ముఖ్యమంత్రి గారు పెన్ జీతాలు పెంచుతామని చూస్తున్నా కానీ ఎక్కడ జీవోలో వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు లేరు ఎక్కడ వైసీపీ పాప వాలంటీర్స్ని చాలా అన్యాయంగా మోసం చేసేసింది ఈ మెసేజ్ కూడా మీరు తీసుకెళ్ళి ఏదైనా చేద్దాం పాప ముందుకు వెళ్దాం ఉంటాయి సో అందుకని అది ఇది వాళ్ళని రద్దు చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఉద్యోగులు ఉంటే రద్దు చేయొచ్చు అసలు ఇది రద్దులో ఉన్నారా లేదని అది అసలు అంటే ఇది ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ అయిపోయింది అందువల్ల కొంచెం అది కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మొన్న గత రెండు క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ల ముందు ఇప్పుడు ఒక క్యాబినెట్లో జరిగింది దీని మీద డిస్కషన్ అలాగే నేను రా నేను రాగానే మేము ముందు మేము అడిగింది ఏంటంటే ఈ మూడు వేలుగా ఉన్న సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు గౌరవ వేతనాలు పదిహేను వేలకిను ఎంపీపీ జడ్పీటీసీలు ముప్పై వేల రూపాయలు పెంచమని ఇది అడిగారు ఖచ్చితంగా దీన్ని యాక్టివ్ కన్సిడరేషన్లో ఉందనేది నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను అయితే ఏంటంటే మేము వీటన్నిటికి పెట్టుకుంది ఏంటంటే కీలకం పంచాయతీలకి నిధులు రావాలి పంచాయతీలని బలోపేతం చేయాలి సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల పైచులకు మనం కలపని దిగుమతి చేసుకుంటా ఉన్నాం రకరకాల యూరోప్ దేశాల నుంచో మలేషియా నుంచి కావచ్చు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఈ ఆసియా దేశాల నుంచి అసలు మనం ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు మన దేశ అవసరాలకి మనమే కనుక మనం కలపు కనుక పెంచుకోగలిగితే అంటే నేనేం చెప్పానంటే మన కమిషనర్ గారికి ఒక వచ్చే యాభై ఏళ్ళకి సరిపడంత ప్లాన్ చేద్దాం మొక్కలు 
అంటే ప్రతి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇమీడియట్గా వచ్చే ఆదాయం ఎంత వచ్చే నాలుగేళ్ళ ఐదేళ్లలో ఏమైనా ఒకసారి విదురుభంగు ఫాస్ట్ కావచ్చు విదురుభంగు అవసరం చాలా ఉంది అలాగే బయోడీజిల్ మొక్కలు ఏమున్నాయి అలాగే మన విదురుభంగు నుంచి కూడా వాళ్ళు బయోడీజిల్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు గ్రీన్ ఎనర్జీ కావాలని సో దాంట్లో భాగంగా మేము ఒక ప్రణాళిక ఒక పాలసీని తీసుకొస్తూ ఉన్నాం అది కొంత తీసుకొచ్చి నేను మీకు మీతో కూర్చొని ప్రతి గ్రామం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి పంచాయతీ నుంచి మేము ఇంత కలప కావాలి ఈ సంవత్సరాలకని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదంటే ఒక టార్గెట్ ఇచ్చేస్తే నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్కి అకార్డింగ్లీ ఇందాక వారు మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా దాని ప్రకారం దీనిని ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో పెట్టి ఒక ఇద్దరికి బాధ్యత ఇచ్చో ముగ్గురికి బాధ్యత ఇచ్చో లేదా కొంతమంది అధికారులు పర్యవేక్షణ ఉంచో దాన్ని నగర వనాలు ఒకటికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది దానితో ఆదాయం కూడా పెరగాలనే దృష్టితో దీన్ని తీసుకెళ్తాం దాన్ని నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మీకు దాన్ని ఆ పాలసీని మీ దృష్టికి సంపూర్ణంగా తెలియజేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇది కన్సిడర్ చేస్తామని మీకు తెలియజేసుకుంటాను అలాగే మీరు గ్రామ సభలు తీర్మానం ప్రకారం అని చేశారు అది మనం చేస్తాం దాన్ని కొంచెం ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చేయాలి దీంట్లో అలాగే మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక డిమాండ్లో కూడా పంచాయతీ సర్పంచ్ని కొన్ని చోట్ల పిలవలేదు కొన్ని చోట్ల ఇబ్బంది ఉందంటే ఇది పరిపాలనా పరంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీని ముందు అధికార యంత్రాంగం తీసుకెళ్తే కానీ అక్కడ ఉన్నది ఇష్యూ ఏంటంటే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వీళ్ళు వైసీపీ సర్పంచ్లు కావచ్చు లేదంటే అంటే నేను పాలసీ చేసేటప్పుడు మేము మాట నిధులు ఇచ్చేటప్పుడు ఉదాహరణకి నేనే నా సొంత డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మన నాలుగు వందల పంచాయతీలకి అసలు ఎక్కడ నేను వాళ్ళ జనసేననా లేదంటే వైసీపీ అయినా ఏ పార్టీని చూడాలి ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం అంటే ఇదే స్పిరిట్ ఇదే స్పిరిట్ మేము మొత్తం తీసుకెళ్తున్నాం ఇది ఏ పరిస్థితిలో ఉంది అనేది నేను ప్రత్యేకించి చాలాసార్లు అడుగుతా ఉన్నా తూతు మంత్రం గ్రామ సభలు కాకుండా మీరు చూస్తే నా కన్సర్ నేను మాట్లాడింది కూడా ప్రజలందరూ దీంట్లో భాగస్వామ్యం కావాలి అది మీరు దండోర వేయటం దగ్గర నుంచి లేదంటే మెసేజ్ని ఇంకా బలంగా వేయడం దగ్గర నుంచి చెప్పడం దగ్గర నుంచి వీటిని చేయాలి దాన్ని కొంచెం మీ సహకారం కూడా ఉంటే దాన్ని పర్యవేక్షిస్తాం అలాగే ఏదైనా పార్టీల పరంగా మనకి విభేదాలు ఉండొచ్చు కానీ మన గ్రామాభివృద్ధికి అందరూ కలిసి రావాలి అది మీరు కూడా కొంత మీ స్థాయి నుంచి కూడా కొంత మాకు సహకారం ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని మరింత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఏదండి షూర్ షూర్ అలాగే ఇది మటుకు చాలా కష్టమైంది పెట్టాను ఐదోది జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టం రెండు వేల ఆరు ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం గతంలో మాదిరిగా సార్ గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చి అది మేము చేసేసాం కానీ మీరు అడిగింది ఇంకోటి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సుమారు పా ముప్పై ఐదు వేల కోట్లని దారి మళ్ళించి సొంత పథకాలకి అవసరాలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడేసుకుంది మా పంచాయతీలకి ఒక రూపాయి కూడా కావాలి ఇది అత్యంత దారుణం ఇది అత్యంత దారుణం అని నేను మీతో కూడా ఏకీభవిస్తున్నాను దీన్ని ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు నాయకులు తీసుకున్న నిర్ణయాలకేమో వాళ్ళకి దానికి అకౌంటబిలిటీ లేదు సమో దీన్ని మటుకు ఒక ఇష్యూగా రేపు మాట్లాడతాను ఫస్ట్ దీనికి అంటే మీరు ఒక పాలసీ చేసేసి సహజ క్రమంలో పాలసీ ప్రకారం లేదంటే యాక్ట్ ప్రకారం జరగాల్సిన మీరు అమలు చేయకుండా మీరు ఇష్టారాజ్యంగా వాడేసి ఈరోజు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు వార ఆ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుకి కూటమి ప్రభుత్వంకి వారసత్వంగా వచ్చిన సమస్యల్లో ఇది కూడా చాలా కీలకమైంది దీనికి ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు వాళ్ళు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టేశారు గంగలో వారేశారు అది ఎటు చేశారో ఏమి చేశారో కొన్ని ఎవరికి ఇచ్చారా అంటే అందరూ అరాకూరగా ఇచ్చారు ఏం చేశారో కూడా తెలియట్లేదు మీకు అన్ని సమస్యలు ఇది కూడా ఉంది దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను కేబినెట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాను ఇది ఎందుకంటే ఇది మన ఆర్థిక పరమైంది కాబట్టి ఇది నా పరిధిలో లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దీన్ని దీని మీద ఒక ఒక చర్చ జరిగేలా పెడతాను అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన ఇంటింటికి తాగునీటి కూడా జల్ జీవన్ మిషన్కి ఇది చాలా కీలకమైంది మీకు ప్రధానమంత్రి గారితో నాకున్న ఈ ఇది అంటే ఇది తెలుసు మీ అంటే ఎంత ఎంత దగ్గరగా పనిచేస్తాం అనేది ఆయన చాలా పర్యాయాలు ఆయన కోరుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు గంటలు నీళ్ళు వస్తుంది ఇలా కాదు ఆయన కోరిక ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి గారిది గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిది ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు రావాలన్నది నిజంగా ఆయన ఆయన సంకల్పం ఆయన ఆకాంక్ష ఇప్పుడు మొన్న కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నా నిన్న కూడా ఢిల్లీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కీలకమైన టాపిక్ ఒకటి వచ్చింది ఒకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నా ఏమన్నామంటే టెక్నాలజీని ఎలా వాడాలి 
అంటే డిజైనింగ్ లోపం ఉంది నేను మొన్న కడప రాజంపేట పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు దారిలో వస్తా ఉంటే పాపం రోడ్డు ఇలా ఉంది రోడ్డు కించి ఒక నాలుగు అడుగులు ఎత్తులు ఒక 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 కొన్ని ఒక ఇది ఉంది ఒక హ్యాబిటేషన్ ఉంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఉన్నారు పాపం ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ వచ్చి నాకు ఏముంది కొంచెం నాకు మాకు నీళ్ళు కావాలి నీళ్ళు లేవని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఉన్నాయి కదా అంటే లేదు నీళ్ళు రావట్లేదు అంటే తర్వాత మాట్లాడి వెంటనే ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది రోజులు దాన్ని సాల్వ్ చేసాం ఏం చూస్తే నీళ్ళు పైపు వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళ పైకి వెళ్ళట్లా ప్రెషర్ సరిపోవట్ల ఈ డిజైనింగ్ ఒకటి వాటర్ పైప్ డిజైనింగ్ మటుకు చాలా 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 తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఒక దీనికి ఒక సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఏదో ఒక అక్కడ ఈ పైప్ వేయాలంటే అడ్డుగోలుగా ఒక పై ఒక గుంట దవ్వేయటం వేసేయటం ఒక అడుగు అడుగున్నారు అది మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత పోతుంది మేము పర్మనెంట్గా మేము ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ మానిటర్డ్ అంటే ప్రతిదీ ఒక టెక్నాలజికల్ సహాయం తీసుకొని సాంకేతిక సహాయం తీసుకొని ఇక్కడ కూర్చొని ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇందాక మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా మన కరెంట్లు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుందో తెలియట్లేదు మీటర్ స్లీవ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి మీటర్ ఎంత ఉందో మనకు అవగాహన ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఇంటికి ఎంత నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది వేస్ట్ అవుతుంది అనేది ఆ టెక్నాలజీ అది ఉంది కానీ మనం మనసు పెట్టి చేసే నాయకత్వం పటిష్టమైన అధికార యంత్రాంగం ఉంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు దీన్ని మీరు అడుగుతున్నది అంటే మా కోరిక ఏంటో చెప్పంటే మా ఆశయం కూడా ఏం చెప్తుంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండాలి ఇంకా కనీసం ఇది ఇది రెండు గంటలు పక్కన పెట్టండి కనీసం అనే దాంతో పనిచేస్తే కనీసం రెండు గంటల దగ్గర ఆగుతుంది మా ఉద్దేశం అది అలాగే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల నుంచి ఇప్పుడు జల్ జీవన్ మిషన్లో కూడా మేము కీలకమైంది మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటంటే ఒక సర్ఫేస్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే రిజర్వాయర్ని తెచ్చే లోపు గ్రామాల్లో ఉన్న మన మంచినీటి చెరువుల్ని ట్యాంక్స్ని పూడికలు తీయించడం రక్షించుకోవటం వాటిని కలుషితం కాకుండా చూసుకోవటం చాలా చాలా ప్రప్రథమైన పని ఇది దీని బాధ్యతగా ఇది ఇదేంటంటే ఇది ప్ర అందరు ప్ర గ్రామ ప్రజలతో పాటు మన సర్పంచ్లతో పాటు అందరూ కలిసి రాకపోతే మటుకు మేము ఎంత చేసినా ఇది అవుద్ది దీన్ని ఎలా మోటివేట్ చేసి మన తాగునీటి అవసరాలని మన తాగునీటి వనరులు ఎలా సంరక్షించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక వంద కిలోమీటర్ల పక్కన రిజర్వాయర్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి పైప్ వేసే లోపు ఈరోజు మనుషులు దాహంతో చచ్చిపోకూడదు లేదని ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ముందు ఆ రెయిన్ వాటర్ని చేసుకోవటం ఉన్న చెరువుల్ని సంరక్షించుకోవటం అనేది ప్రప్రథమంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అదే అండి అదే అది వాటి మీద అంటే చాలా మీరు ఒక్క రెండు మూడు వారాల్లో మీరు నెమ్మది చూస్తారు ఒక వన్ మంత్లో దీని మీద మీరు వర్కింగ్ అవుతారు అలాగే మీరు ఇంకోటి చెప్పింది ఏంటంటే కమిటీకి సర్పంచ్ని అధ్యక్షుడిగా పెట్టాలి అన్ని గ్రామాల్లో వీటికి అనేది దీన్ని ఖచ్చితంగా దీన్ని పరిశీలిస్తాం దీని దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అది ఏమేమి ఉన్నాయి దీనికి అడ్డం క్లియర్ ఉన్నాయండి దీనికి ఓకే దీని మీద ప్రజెంటేషన్ నాకు ప్రజెంట్ చేస్తే దాని మీద సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాను అలాగే మైనర్ గ్రామ పంచాయతీ గతంలో ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారు వైఎస్ఆర్ గారు చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన విధంగా ఉచిత విద్యుత్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దోచి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అనేది మీరు రాశారు కాతే మీరు ఇది మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం వచ్చి మిమ్మల్ని బిల్ కట్టమని ఏదన్నా అన్నారా అంటే ఈ జీవో ఇచ్చారు ఇప్పుడు అంటే ఇది కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుంది అంటే పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ వేరు ఒక్కోసారి మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ వేరు వాళ్ళు ఇవ్వటం ప్రకారం ఇచ్చేస్తారు కానీ ఇది కేబినెట్లో తీసుకునే నిర్ణయం ఇది అందుకనే ఏంటంటే మేము దీన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయొద్దని చెప్పాం మీరు పంపించండి ఆ స్థానిక ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి ఇది ఎన్ఫోర్స్ చేయొద్దని చెప్పాను దీన్ని ఒక్కసారి మీరు ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు మనం కూర్చున్నప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా దీన్ని ఒక అంశం తీసుకొని వీళ్ళు డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ అండ్ ఇది అంటే ఒకటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పింది మీరందరూ దృష్టికి తీసుకొచ్చింది అసలు ఎంత కరెంటు ఖర్చు అవుతుంది ఎందుకు కట్టాలి ఒక బ్లాంకెట్గా ఒక ఓపెన్గా ఇచ్చి మీరు ఇంత కట్టే ఒక ఒక అనుకొని ఒక వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కట్టలు కట్టి పద్నాలుగు వందల కోట్లు కట్టేసేయమని చెప్పి పెడతా ఉన్నారు ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అసలు అంటే మనం ఖర్చు చేసిన దానికే కట్టాలి తప్ప ఖర్చు చేయని దానికి ఎలా కట్టాం అనేది మీ 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 అపీల్ సభ పోయింది దీన్ని ఖచ్చితంగా దీన్ని దీన్ని పరిశీలించి దీన్ని విల్ 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 టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ సార్ అదొకటి మీ అలాగే మీరు నేను మొన్న కూడా నాకు ఈ సినరేజ్ గురించి అఫ్కోర్స్ ఈరోజు ఇసుక అంటే మనం ఫ్రీగా చేసాం ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కానీ బేసిక్గా వనరులు మానవ వనరులన్నీ సహజ వనరులన్నీ 
సినరీస్ తీసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న మెటల్ కానీ ఇవన్నీ కానీ మొన్నకూడా నేను కాకినాడ రివ్యూ మీటింగ్లో చేస్తున్నప్పుడు కలెక్టర్ గారిని అడిగిన ఈ సినరీస్ ఎంత రావాలంటే దాదాపు నలభై ఐదు కోట్లు అక్కడ రావాలి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అంటే అది పంచాయతీలు కావాలసిన నిధులు కదా దాన్ని ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అడిగాను ప్రాబ్లం ఏమైంది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సరి చేయాలి ఏంటి అనేది ఇది ఖచ్చితంగా పంచాయతీలే సఫర్ అవుతుంది ఒక బాంబు పేల్చినా అక్కడ ఇల్లు దెబ్బలు తింటాయి ఏంటి మన క్వారీల మీద సో ఖచ్చితంగా అది దానికి దాని తాలూకు తీవ్రత దాని తాలూకు నష్టపరిహారాలు అన్నీ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా ఆ సెంట్రేజ్ మనకు వచ్చేలాగా నేను కృషి చేస్తాను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇందులో చాలా ఎక్కువ మాకు వీళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎగ్గొట్టి నాలుగు వేల కోట్లు అక్కడ ఒక ఇరవై వేల కోట్లు అన్నీ కలిపి అసలు ఎంత అవుతుంది తెలియట్లేదు దాదాపు లక్ష కోట్లు లాగా కనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి దీన్ని అంటే దీనిలో ఎంత ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ ఒకసారి కనుక్కొని అసలు గత ప్రభుత్వం మీకు ఎంత ఉంది ఎంత బకాయి ఉంది అనేది ఒకసారి మేము ఇంకొకసారి కూర్చొని మోర్ డీటెయిల్గా తీసుకుంటాం బికాస్ కొంచెం ట్రా మోర్ డీటెయిల్గా తీసుకుంటాం డెఫినెట్లీ వీళ్ళు లుక్ ఇన్ టువర్డ్ ఇంకా మనమే లేదంటే ఇంకా మరీ కష్టం అనుకున్నప్పుడు మనమే నోట్లు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేద్దాం క్షమించాలి అంటే మాకు నిజంగా అంత ఆవేదన ఉంది ఎలాగ ఎలాగ చేయాలి తెలియట్లే సో దీన్ని అంటే మేము మీకు భరోసా ఇస్తుంది మేము చెప్తుంది ఏంటంటే వీఆర్ డీప్లీ కమిటెడ్ మా ప్రతి యాక్షన్లో కూడా ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయని విధంగా మీరు చూస్తే పంచాయతీలకి ఎప్పుడు కూడా రెండు వందల యాభై ఐదు వందలు న్యూ ఇయర్స్ మన స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి రిపోర్ట్కి ఇస్తే నేను రాగానే కూర్చొని పదిహే పదివేలు నుంచి వంద నుంచి పదివేలు రెండు వందల యాభై నుంచి ప ఇరవై ఐదు వేలు చేశాను అలాగే అలాగే ఫ్రీజింగ్ మీద నిధులు మీద తీసేయమన్నారు తీసేసాం రాగానే మొట్టమొదటి చేసిన అదే పని చేసాం అలాగే స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి దాదాపు వంద కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్తో ఇది మాట్లాడి ఈ మీరు మీ డిమాండ్ లెవెంత్ డిమాండ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ లింక్డ్ డిమాండ్ అంతా ఒకసారి నేను ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి ఒకసారి దాని మీద మీకు ఒక అవగాహన తెచ్చుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మేము మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను ఎమ్మెల్యేలకు ఒక్కొక్క సచివాలయాల ప్రాంత అభివృద్ధికి కేటాయిస్తున్న ఇరవై లక్షల నిధులను మా పంచాయతీలకి ఇచ్చి పంచాయతీల తీర్మానం మేరకు పనిచేయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీన్ని అసలు లేదు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే అదే సర్పంచ్ల ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్సి నేను మొన్న అడిగానండి మొన్న అడిగితే ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్సి స్టేట్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఇంకా కాన్స్టిట్యూట్ చేయలేదు కొత్త చేయాలి ఒకసారి చేస్తే దాన్ని నేను పరిశీలనకు పంపిస్తాను ఇది ఇది ఓకే కదా మన ఆల్రెడీ పద్నాలుగు మనం చేసేసాను అలాగే పా మీరు పదిహేను డిమాండ్ మీరు శిలాఫ మీన ఆహ్వాన పత్రికల్లోనూ ప్రోటోకాల్ పాటించమని చెప్తాం ఇది నేను ముందు నుంచి కూడా సర్పంచ్ చేస్తూ ప్రథమ పౌరుడు ఆయన వారిని గౌరవించాల్సిన ఇది ఉందని చెప్పి నేను చేస్తాను ఇంకొకసారి దాన్ని బలంగా మేము చేస్తాం కానీ అక్కడ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఇష్యూ నాట్ ఫ్రమ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ అది మీ హక్కు అది నేను కావాలని పదిసార్లు వంద సార్లు చెప్పండి నేను ప్రత్యేకించి తెలియజేస్తాను లేదంటే ఏదైనా సభలు జరుగుతున్నప్పుడు కానీ ప్రత్యేకించి మీకు ఆ గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వమని చెప్పి మీకు ఆత్మగౌరవం ఇవ్వమని చెప్పే విధానాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాను అది ఇందులో మన ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా రాజ్ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా అందరూ అన్ని పార్టీల సర్పంచ్లు ఉన్నారు అది ఇంక ఇది మనం ఒకసారి ప్రజలు ఎన్నుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా అయినప్పటికీ ఆ స్థానానికి మనం గౌరవం ఇవ్వాల్సిందో డెఫినెట్లీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అది పదిసార్లు నేను తెలియజేస్తాను మీకు అది ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను ఇదేంటి సిక్స్టీన్ అంటే పదహారుది అసలు గాంధీ గారు పెట్టిన ఈ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ని ఎవరికాళ్ళు నిర్వీర్యం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు మీరు మూలాలకి వెళ్ళి సరి చేయమన్నారు ఆ మూలాలకి వెళ్ళి సరి చేసే ప్రాసెస్ అంటే ఈవెన్చువల్గా మా టార్గెట్ ఇదే ఈ పదహారు ఇంటి షుడ్ బీ సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ సెల్ఫ్ సఫీషియంట్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంపవర్డ్ పంచాయత్స్ సో అది ఖచ్చితంగా అది ఇవి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే అవి జరుగుతాయి అనేది మనస్ఫూర్తి మేము నమ్ముతున్నాం దాన్ని మీకు అండగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే కీలకమైంది 
ఇది నేను రాగానే ఫస్ట్ సోషల్ ఆడిట్ గురించే మాట్లాడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మన మన ఈ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ తర్వాత మన హ్యూమన్ అంటే ఏమంటుంది లేబర్ వేజ్ కాంటెంట్ వేజ్ వేజ్ వేజ్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ తర్వాత మెటీరియల్ ఇస్ పార్ట్ అయింది దీంట్లో నేను రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటి కనిపించింది అసలు నిజంగా పనికి వస్తున్నారా ఇల్లు లేదా లేదంటే ముందు ఆ మస్టర్లో మీరు పెట్టేస్తున్నారా అంటే చాలా ఒక తవకలు ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు పాపం నిజంగా పనిచేస్తే వాళ్ళని బెదిరించేలా చేశారు కొన్నిసార్లు ఇలా చేశారు దీనికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే ఎత్తకాలి అందుకని ఇప్పుడు మేము తీసుకొచ్చిన అధికారిని కూడా ఒక పోలీస్ అధికారిని పట్టుకొచ్చాం మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఈ సోషల్ ఆడిట్కి సంబంధించి విజిలెన్స్ అధికారిని బలంగా ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి మేము ఎప్పుడు వేరే డిపార్ట్మెంట్ని తీసుకురావడానికి ఉండదు కానీ ప్రత్యేకించి అవకతవకలు చూసే ఒక డిఎస్పీ స్థాయి అధికారిని తీసుకొచ్చు ఇది ముందస్తుగా అంటే మేము ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే మేము మీతోటి ఏకీభవిస్తున్నాం దీంట్లో అందుకనే మా స మా తరపు నుంచి మేము ముందుగానే ప్రారంభిస్తున్నాం అలాగే దీనికి అవునవును నేను లేదు కొంతమంది సస్పెండ్ చేసాం కొంత కొంతమందిని అది కూడా చేసాం అలాగే దీనికి మీరు అడిగింది ఈ ఫీల్డ్ విజిట్స్ చేయడానికి అలాగే కలెక్టర్ యాక్చువల్గా ఇది ఫీల్డ్ విజిట్స్ కలెక్టర్ని వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ని వెంటనే ఆదేశాలు ఇస్తాం అంటే అసలు ఏ పనులు జరుగుతున్నా ఏంటి అనేది ఎందుకంటే ఇది కలెక్టర్ పరిధిలోకి ఉంటాయి వీళ్ళందరితో మన డిపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ వీళ్ళందరూ స్థానికంగా జిల్లా కలెక్టర్ పరిధిలో ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే వారిని కూడా కూర్చోబెట్టి దీన్ని విజిట్ చేయమని చెప్తాం ఫీల్డ్ విజిట్లు అదే మన మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో అదే అదే మొత్తం అదే సిఇఓ డిపి మన డిపిఓ డిఎల్పిఓ ఎంపీడిఓ ఈ నిత్యం ఫీల్డ్ విజిట్ చేయాలి వీటిని విల్ 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 ఎన్ఫోర్స్ ఇట్ అది మొత్తం మొత్తం ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి అందరూ ఏంటంటే పని చేయడం మానేశారు కొంచెం అంకుశం పెట్టి పడవాలి సో మీ అందరూ సహకారం కొంచెం అంకుశం పెట్టి పడుస్తుంది అలా కరప్షన్ను ఈ దీనికి సంబంధించి సోషల్ ఆడిట్లో కానీ విజిలెన్స్లో కానీ వీళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం బట్ ఇది అలాగే మీరు ఇంకోటి కీలకమైంది ఏంటంటే దీంట్లో మీరు ఎప్పటికప్పుడు నేను ఫస్ట్ రాగానే అడిగింది ఏంటంటే ముందస్తుగా రాగానే అడిగింది అసలు ఎంత పనులు జరుగుతున్నాయి ఒక్కొక్క గ్రామానికి ఎంత నిధులు వస్తున్నాయి ఏ పనులు ఇవ్వబడ్డాయి వాటి ప్రోగ్రెస్ ఏంటి ఇవి నేను ముందు ఏం చెప్పానంటే అసలు విజువల్ మన డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ఏముంటుందండి మనం సిటిజన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డ్ అంటారు దాని టెక్నికల్ టర్మ్ అసలు ముందు అవి ఉన్నాయి నేను ఎక్కడ ఎన్ని గ్రామ ఎన్ని పంచాయతీలు తిరుగుతున్న ఎక్కడ కనిపించలేదు గత ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఏమైపోయినాయి అని అడిగింది పట్టించుకోవడం మానేశారు అందుకని ఆ సిటిజన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డు కంపల్సరీగా ఉండాలని చెప్పి మీరు చూస్తే మనం అన్ని చోట రాయిస్తున్నాం ఆ ప్రధానమంత్రి గారిది చంద్రబాబు గారిది ఫోటోలు పెట్టి అసలు ఇది మిస్ అవ్వకుండా దీన్ని ఇంకొంచెం పేపర్స్లో ఇవ్వాలంటే మీరు రాజన్ ప్రసాద్ గారు చెప్తున్న ఇందాక అడిగిన మన కృష్ణ ప్రసాద్ మన కృష్ణ గారిని ఏం అడిగానంటే మనం ఎఫర్ట్ చేయగలమా అని అడిగాం ఇప్పుడు మీరు అడుగుతుంది ఇది దీన్ని ప్రస్తుతానికి ఇంతకుముందు లేని దానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాం ఇంకా దీన్ని పేపర్స్లో కూడా రావాలి అంటే దేని అడిగింది ఏంటంటే మనం ప్రతి పంచాయతీకి అక్కడ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ మనకి మేబీ ఒక మెసేజ్లాగా వెళ్ళిపోతాయి ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి మేబీ విల్ ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్ సార్ అంటే పేపర్లో ఇద్దామంటే అది మన ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయో తెలియట్లేదు నిజంగా అది అంటే పదమూడు అంటే అలా అంటే మేము అంటే మా ఉద్దేశం ఏమంటే మండలంకి ఇచ్చిన డైల్యూట్ అయిపోతుంది వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ విలేజ్ పంచాయత్ స్పెసిఫిక్ దానికి ఎలా చేయాలనేది ఆలోచిస్తున్నాం ఒకసారి మీరు పేపర్ల పరంగా మేము ఇస్తున్నాం కదా మా అది పెట్టేసామండి అంటే మీ గ్రామాల్లో లేదు అంటే తప్పు మీద అవుద్ది ఎందుకంటే మేము మా సైడ్ నుంచి అందుకంటే మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం ప్రతి బోర్డు ఎంత ఉంది పనులు ఎందుకంటే ఈయన అపారమైన అనుభవం ఎస్పెషల్ దీని మీద కేరళలో అది కాకుండా మీరు ఇంకా మేమేమనుకుంటున్నామంటే ప్రతి గ్రామంలో టైం టు టైం మీరు ఈ సీజన్స్ పల్లి మనం పల్లె పండుగ స్టార్ట్ చేసాం జనవరికి అయిపోవాలి మీకు ఇన్ని పనులు ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయి దానికి ఈ సరిగ్గా అయింది అలాగే ఇంక్లూడింగ్ క్వాలిటీ చెక్తో కూడా చేస్తున్నాం కానీ ఒకే ఒకసారి వ్యవస్థని దీన్ని సరిదిద్దడం కష్టసాధ్యమైంది కాబట్టి దీన్ని అంచెలు అంచెలకు తీసుకెళ్తాం బట్ మీరు మనందరం కానీ కలిసి వస్తే అండ్ ఒక్కటి మీకు ఏం చేత చేతదల్ చెప్పదలుచుకుంది ఇది మీకు వినే ప్రభుత్వం ఇది మీకు ముండిగా ఉండే ప్రభుత్వం కాదు ప్రజాప్రతినిధులు కాదు అంటే అవసరమైన చోట 
బలంగా ఉండాల్సిన చోట బలంగా ఉండడం మెత్తగా సప్పులుగా ఉండాల్సిన చోట మెత్తగా ఉండడం కానీ వినే ప్రభుత్వం మాది మీరు ఏదన్నా ఒకసారి కోప్పడి మీరు ఒక ఒకసారి ఒక మాట అన్నా కానీ మేము తీసుకుంటాం మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలాసార్లు ఆయన చాలా క్రిటిసిజం ఎందుకు తీసుకుంటారు ప్రజాస్వామ్యంలో బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు తిట్లు తప్పం ఒకసారి మీరు పని జరగట్లేదని కోప్పడచ్చు కానీ అది మనం ఉభయలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఐ థింక్ వీ విల్ అండర్ మీరు మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అర్థం చేసుకుంటారంటే లోపల మేము ఇన్నర్ సర్కిల్ ఉన్నాం కాబట్టి ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇంత నాలుగు వేల కోట్లు ఇరవై రెండు వేల కోట్లు నిధులు రావాలి గత ప్రభుత్వం అంటే మీరు కూడా సాను ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఇందాక రాజేంద్రసేఖర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా కొన్ని సాధ్యపడవు కొన్ని సాధ్యపడతాయి ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఓపెన్నెస్ ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది ఈ ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటాను మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం మీరు ఏదైనా సరే ముందు ఒక వర్కింగ్ అనుకుందాం ఒక మంత్లీ ఒకసారి సరిపోతుందని మీకు మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి మీరు ఒకసారి తీసుకొస్తే నెఫ్ నెఫ్ నేను కలుస్తాను మీకు తెలియజేసుకుంటే